അവൻ ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറിക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മധുരയ്ക്കും ഓർമ്മകളാൽ മനസ്സ് കുളിരട്ടെ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പ്യൂരിറ്റി ഗോൾഡ് പ്യൂർ ട്രഡീഷൻ മനോഹർ ജ്വൽവേഴ്സ് ജ്വൽ ഹൗസ് ജ്വൽ ജംഗ്ഷൻ പയ്യന്നൂർ സിൻസ് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഓൾ ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഫെഡറേഷൻ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം രാജ്യവ്യാപകമായി ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ ധർണ സമരം നടത്തി പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ നടന്ന ധർണ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉത്തര മലബാർ ജലോത്സവത്തിനായി വിവിധ വള്ളംകളി ടീമുകൾ പരിശീലനം തുടങ്ങി സ്വന്തം ടീമിന്റെ പേരിൽ ജലരാജ പട്ടം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്ര പരിശീലനത്തിലാണ് ഓരോ ടീമുകളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ പത്തിന് റിലീസ് ചെയ്ത മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാവുന്ന നീലക്കുയിൽ സിനിമ എഴുപതിന്റെ നിറവിൽ അമ്പതുകളിൽ ഒരുപറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കുമായി പിടിച്ച നീലക്കുയിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ രജത കമലം സ്വന്തമാക്കിയ ആദ്യ മലയാള സിനിമ തുലാമാസം പിറന്നതോടെ ഉത്തര മലബാറിലെ കാവുകൾ ഉണരുകയായി ഇനി അനുഷ്ഠാന കലയായ തെയ്യത്തിന്റെ നാളുകൾ അണിയലങ്ങളും ആടയാഭരണങ്ങളും ഒരുക്കുന്ന തിരക്കിൽ തെയ്യം കലാകാരൻ കണ്ണപുരത്തെ സി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണ പെരുവണ്ണൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കേഡർ സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടി നിലപാട് ജനാധിപത്യപരമായ വഴക്കത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടോ കണ്ണൂർ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എം നേതാക്കളുടെയും ഇടതുമന്ത്രിമാരുടെയും പ്രതികരണങ്ങളിൽ കാതലായ മാറ്റത്തിന്റെ ഈ സൂചനകളുണ്ട് കാണാം ഡീപ്പ് റിപ്പോർട്ട് കണ്ണൂർ എ ഡി എം ആയിരുന്ന നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എം നേതാക്കളുടെയും ഇടതുമന്ത്രിമാരുടെയും പ്രതികരണങ്ങളിൽ കാതലായ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ പ്രകടമാണ് കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷങ്ങളിലെ മുഖ്യധാര ഇടതു രാഷ്ട്രീയം പരിശോധിക്കുന്ന ആർക്കും നവീൻ ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടതു മുന്നണിയും സി പി എമ്മും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് മാറ്റം പകൽ പോലെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ് പാർട്ടി മിഷണറി ആകെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ വികാരത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ടതും പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ പി പി ദിവ്യയെ പരസ്യമായി തള്ളിയതും അത്ര സാധാരണമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല സമാന സംഭവങ്ങളിലും വിവാദങ്ങളിലും മുൻകാലങ്ങളിൽ സി പി എം സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ പാർട്ടിയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു എന്നത് വസ്തുത തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയെല്ലാം മാറി ദിവസങ്ങൾക്കകം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചേർന്ന് ദിവ്യയെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തീവ്ര വൈകാരികതയോടെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തെ ചേർത്തു നിർത്തി നിരവധി പാർട്ടി നേതാക്കൾ ചാനൽ മൈക്കുകൾക്കും ക്യാമറകൾക്കും മുന്നിൽ നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം വ്യക്തമാക്കി പരസ്യമായി തന്നെ ഒരിക്കൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായിരുന്ന തങ്ങളുടെ വനിതാ നേതാവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു പാർട്ടിയുടെ നെടുങ്കോട്ടയായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രമുഖ വനിതാ നേതാവ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വന്ന നവീൻ ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ സി പി എം അടിമുടി മാറുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദിവ്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന യാതൊരു നിലപാടും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞെടുത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ഷംസീറും നവീൻ ബാബുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതിലും ഈ രീതി മാറ്റത്തിന്റെ ലാഞ്ചനയുണ്ട് വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരൻ പ്രശാന്തനെ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഏറെ വൈകാരികതയോടെയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കാർക്കശ്യമുള്ള പഴയ രീതികളിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യപരമായ വഴക്കമുള്ള പുതിയ രീതിയിലേക്കുള്ള പാർട്ടിയുടെ ഒരു മാറ്റമെന്ന് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നതിലും തെറ്റുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അമ്പതുകളിലെ ഒരുപറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കുമായി ഒരു സിനിമ പിടിച്ചു രാഷ്ട്രപതിയുടെ രജത കമലം സ്വന്തമാക്കിയ ആദ്യ മലയാള സിനിമ നീലക്കുയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ പത്തിന് റിലീസ് ചെയ്ത മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാവുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുപത് വയസ്സ് 
പ്രതിപാദനത്തിലെ ധീരതയും സാമൂഹ്യ വിമർശന പ്രവണതയുമാണ് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറവും നീലക്കുയിലിനെ നിലനിർത്തുന്നത് അധ്യാപകനും സവർണനുമായ നായകനാൽ ദളിത് പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാവുകയും അവൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രമേയം അക്കാലത്തെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ സിനിമയെന്ന മാധ്യമത്തിന് അഭിലഷണീയമായിരുന്നില്ല സമകാലീന കേരളീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമെന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യമായിരുന്നു സിനിമയ്ക്കു പിന്നിൽ ഉറൂബിന്റെ കഥ തിരക്കഥാ രൂപത്തിലാക്കി നായകനായ ശ്രീധരൻ നായരെ സത്യം അവിസ്മരണീയമാക്കി രാമു കാര്യാട്ടും പി ഭാസ്കരനും ചേർന്നാണ് സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് ആകാശവാണിയിൽ ഉറൂബിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ കെ രാഘവൻ ആദ്യമായി സംഗീത സംവിധായകനായി ഛായാഗ്രാഹകൻ എ വിൻസെന്റിന്റെയും ആദ്യ മലയാള സിനിമയായി നീലക്കുയിൽ മാറി ടി കെ പരീക്കുട്ടി നൽകിയ ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു മുടക്കു മുതൽ പിൽക്കാലത്ത് ഹിറ്റുകൾ ഒരുക്കിയ ചന്ദ്രതാര പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന സിനിമാ കമ്പനി അങ്ങനെ പിറന്നു നീലക്കുയിലിന്റെ കാലാതിവർത്തിയായ പ്രയാണത്തിന് കെ രാഘവൻ മാഷിന്റെ സംഗീതവും ഏറെ ശക്തി പകർന്നിട്ടുണ്ട് കെ രാഘവൻ തന്നെ പാടിയ കായലരികത്ത് വലയെറിഞ്ഞപ്പോൾ ജാനമ്മ ഡേവിഡ് പാടിയ എല്ലാരും ചൊല്ലണ് കുയിലിനെ തേടി മെഹബൂബ് പാടിയ മാനൊന്നും വിളിക്കില്ല കോഴിക്കോട് അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ എങ്ങനെ നീ മറക്കും കുയിലെ തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ഹിന്ദി ഗാനങ്ങളുടെ നിഴലിൽ നിന്നും മാറി തനത് മലയാള ഗാനശാഖയുടെ ജനനത്തിന് വഴി തുറന്നു ശ്രീധരൻ നായർക്ക് നീലിയിൽ പിറന്ന ആൺകുട്ടിയെ വളർത്തുന്ന പോസ്റ്റുമൻ ശങ്കരൻ നായരെ അവതരിപ്പിച്ചത് പി ഭാസ്കരൻ തന്നെയായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ ഛായാഗ്രാഹകനായി മാറിയ വിപിൻ മോഹനാണ് എട്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ അവതരിപ്പിച്ചത് നടപ്പുശീലങ്ങൾ മറികടന്ന് പുതുഭാവുകത്വം തേടുവാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് നീലക്കുയിൽ പിറന്നത് അന്നത്തെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനൊരുമ്പെട്ടപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാനും നീലക്കുയിലിനായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഓൾ ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഫെഡറേഷൻ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം രാജ്യവ്യാപകമായി ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ ധർണ സമരം നടത്തി പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ നടന്ന ധർണ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഫെഡറേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം രാജ്യവ്യാപകമായി ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ ധർണ സമരം നടത്തി എൽ ഐ സി ഏജന്റുമാർക്ക് നിലവിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കിരാത നടപടികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ നടന്ന ധർണ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസിന്റെ ജോലിയാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രീമിയത്തിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം മുപ്പത് ശതമാനവും അതിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ആ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഏജന്റിന്റെ എ കെ ശ്രീജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡിവിഷണൽ സെക്രട്ടറി സി ടി സത്യനാഥ് മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പി ചന്ദ്രൻ വി വി രമേശൻ സുനിൽ കുമാർ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി രഘുതമൻ കെ വി ഗീത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉത്തര മലബാർ ജലോത്സവത്തിനായി വിവിധ വള്ളംകളി ടീമുകൾ പരിശീലനം തുടങ്ങി സ്വന്തം ടീമിന്റെ പേരിൽ ജലരാജ പട്ടം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്ര പരിശീലനത്തിലാണ് ഓരോ ടീമുകളും ആഴ്ചകളായി വള്ളംകളി ടീമുകൾ തുഴയറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് അച്ചാന്തുരുത്തി കോട്ടപ്പുറം പാലത്തിന് സമീപം വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ചുരുളൻ വള്ളങ്ങളുടെ പരിശീലനം പുരുഷ ടീമുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഒൻപത് വനിതാ ടീമുകളും ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ചിട്ടയായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കരുത്തും ഏകാഗ്രതയും വിജയത്തിൽ മുഖ്യ പങ്കു വഹിക്കും ഫിനിഷിംഗ് ടൈമിൽ കുറവ് വരുത്തുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഫൈനൽ മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാകും വള്ളംകളിയുടെ നാടായ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും പരിശീലകരെ എത്തിച്ചും നാട്ടിലെ തന്നെ മുതിർന്ന തുഴച്ചിൽക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലും പരിശീലനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംഘാടക സമിതി അംഗം ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇത്തവണത്തെ ഉത്തര മലബാർ ജലോത്സവത്തിന്റെ വലിയ നിലയിലുള്ള പരിശീലനം തേജസ്വിനി പുഴയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവിധ ക്ലബുകൾ
വനിതകളുടെ ആവേശകരമായ തുഴച്ചിൽ കാണാം പുരുഷന്മാരുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുടെയും പതിനഞ്ച് പേരുടെയും വെള്ളങ്ങളുടെ കഠിനമായ പരിശീലനത്തിനാണ് ഇത്തവണ തീപ്പാറും പോരാട്ടമാണ് നവംബർ ഒന്നിന് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ തേജസ്വിനി പുഴയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ദിവസേന ശരാശരി ഒന്നര മണിക്കൂർ വീതമാണ് പരിശീലനം കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ പരിശീലന കടവിൽ എത്തി തുഴച്ചിലുകാർക്ക് ആവേശം പകരുന്നുണ്ട് പരിശീലനത്തിനു ശേഷം തുഴച്ചിൽക്കാർക്കും സഹായികൾക്കും ഭക്ഷണവും ഒരുക്കി നൽകുന്നുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വള്ളങ്ങൾ ആഘോഷപൂർവം നീറ്റിലിറക്കി ഓരോ ടീമും ഉത്തര മലബാർ ജലോത്സവത്തിന്റെ വരവറിയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ തുലാമാസം പിറന്നതോടെ ഉത്തര മലബാറിലെ കാവുകൾ ഉണരുകയായി ഇനി അനുഷ്ഠാന കലയായ തെയ്യത്തിന്റെ നാളുകൾ അണിയലങ്ങളും ആടയാഭരണങ്ങളും ഒരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് തെയ്യം കലാകാരൻ കണ്ണപുരത്തെ സി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണ പെരുവണ്ണൻ തെയ്യക്കോലങ്ങളെ രൗദ്രഭാവങ്ങളിൽ ചാലിച്ചെടുക്കുന്ന തെയ്യം കലാകാരനാണ് സി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണ പെരുവണ്ണൻ അച്ഛന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ ഇടക്കേപ്പുറം മടത്തുംപടി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കരിവേടം തെയ്യം കെട്ടി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച കണ്ണപുരം ഇടക്കേപ്പുറം സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം തെയ്യക്കോലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയവും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കലാകാരനാണ് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി പുലിയൂർകാളി വയനാട്ട് കുലവൻ വേട്ടക്കുരുമകൻ തുടങ്ങി നാൽപ്പതോളം തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടിയ മഹാകലാകാരൻ കൂടിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണ പെരുവണ്ണൻ ഞാൻ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് തെയ്യട്ട രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് അടുത്ത ക്ഷേ കാവായ അടക്കേപ്പം മടത്തുമ്പടി മുച്ചിലോട്ട് പോയി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് രണ്ടാമത് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളമായി തെയ്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഒരു വക വണ്ണാൻ ഞാൻ വണ്ണാൻ സമുദായങ്ങളാണ് ആ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കോലക്കാർ കെട്ടുന്ന ഒരു ഒട്ടുമിക്ക തെയ്യങ്ങളും കെട്ടിയാടിയിട്ടുണ്ട് മുച്ചിലോട്ട് പോകുതി പാലി കരിയാത്തൻ പിന്നെ വയനാട്ട് കുലവൻ അന്ത്യത്തറ തിരുവപ്പന പുതിയ ഭവതി ഒരുപാട് അങ്ങനെ വട്ടക്കരുമകൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തെയ്യം കെട്ടിയാടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രധാനമായും തെയ്യം അണിയലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രംഗത്തും കൂടി ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ അണിയല നിർമ്മാണത്തിൽ വ്യാപൃതനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണ പെരുവണ്ണാനെ അണിയല നിർമ്മാണത്തിനായി ധാരാളം ആളുകൾ തേടിയെത്താറുണ്ട് അച്ഛൻ പരേതനായ കുഞ്ഞിരാമ പെരുവണ്ണാൻ കനിയും നൽകിയ പരിശീലനവും അനുഗ്രഹവും തനിക്ക് തെയ്യം കലാരംഗത്ത് മുന്നേറാൻ ഊർജം നൽകിയെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണ പെരുവണ്ണാൻ പറയുന്നു അണിയല നിർമ്മാണത്തിൽ വിദഗ്ധനായ ഇദ്ദേഹം ശാസ്ത്രീയ ആചാരവിധി പ്രകാരമാണ് അണിയലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അണിയലങ്ങളിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് തെയ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന അണിയലങ്ങൾ അതായത് തിരുമുടികൾ അതിൻ്റെ ഉടയാടകൾ അതായത് അതിൻ്റെ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരുമുടി കഴുത്തുകെട്ട് പട്ടം മോലക്കാത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ വെളിമ്പൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പീലിത്തയ പീലി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ഈ തെയ്യം സീസണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയലം മുഖത്തെഴുത്ത് എന്നിവയിൽ നിരവധി ശില്പശാലകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മുഖത്തെഴുത്തിൽ പുതിയ തലമുറയിലെ ആൾക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകി വരുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണ പെരുവണ്ണാൻ നല്ലൊരു ചിത്രകാരൻ കൂടിയാണ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തെയ്യക്കോലം കെട്ടിയാടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ യുവ പ്രതിഭ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഫോക്ലോർ അവാർഡ് അതേ വർഷം തന്നെ ദളിത് സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ വേദവ്യാസ പുരസ്കാരം എന്നിവ നേടിയിട്ടുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണ പെരുവണ്ണാൻ തെയ്യം കലാലോകത്ത് അജയനായ കലാകാരൻ കൂടിയാണ് സി പി ഐ എം കടന്നപ്പള്ളി നോർത്ത് ലോക്കൽ സമ്മേളനം ചന്തപുരയിൽ മാടക്ക ദാമോദരൻ നഗറിൽ നടന്നു പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം കടന്നപ്പള്ളി നോർത്ത് ലോക്കൽ സമ്മേളനം ചന്തപുരയിൽ മാടക്ക ദാമോദരൻ നഗറിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി ഭാസ്കരൻ പതാക ഉയർത്തി മറ്റു ദാർശനികന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടെയാണ് മനുഷ്യൻ വർഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന കണ്ടം ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രാകൃത വ്യൂണിസം അടിമത്വം വി പി
പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങിൽ ടി വി ചന്ദ്രനും പ്രതിനിധി സമ്മേളന നഗറിൽ കെ മോഹനും സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പത്മനാഭൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി വിനോദ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി പി ദാമോദരൻ ഇ പി ബാലൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ എം ശ്രീധരൻ കെ ചന്ദ്രൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ ബി അബ്ദുള്ള പി പി പ്രകാശൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പുതിയതായി നവീകരിച്ച ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്മാരക ഹാളിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നിർവഹിക്കും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് റെഡ് വളണ്ടിയർ മാർച്ചും ബഹുജന പ്രകടനവും പൊതുസമ്മേളനവും ചന്തപുര പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൌണ്ടിൽ ഒ വി നാരായണൻ നഗറിൽ നടക്കും കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ തളിപ്പറമ്പ് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ഏഴോം ഏഴിലം ഇവന്റ് സെന്ററിൽ നടന്നു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ ചെറുകിട ഇടത്തരം കരാറുകാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഫെഡറേഷന്റെ ജില്ലാ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന തളിപ്പറമ്പ് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ഏഴാം ഏഴിലും ഇവന്റ് സെന്ററിൽ വെച്ച് നടന്നു ഏഴാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇത്തരം ആൾക്ക് മാത്രമേ തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ഇപ്പൊ സംരംഭമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് സംരംഭകത്വമാണ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പാണ് അവര് ഏറ്റവും അവകാശപ്പെടുന്നത് പുതിയ ആളുകൾ ബി ബി ടെക് സിവിൽ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന ആർക്കിടെക്ട് ബി ആർ കെ ചെയ്തവർ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് അവശാപകമാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ ചെറുകിട ഇടത്തരം കരാറുകാരുടെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ചില സമയം ഞാൻ കെ ജി സി എഫ് തളിപ്പറമ്പ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എ വി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ സി രാഘവൻ തളിപ്പറമ്പ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ കുഞ്ഞഹമ്മദ് പ്രതീഷ് കെ വി സംസ്ഥാന സെന്റർ കമ്മിറ്റി അംഗം സി അബ്ദുൽ കരീം കെ വി രാജൻ പി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി വി കൃഷ്ണൻ എ വിജയൻ സി ശശിധരൻ എ വി തമ്പാൻ കെ വി വേണുഗോപാലൻ ഇ പി പ്രഭാകരൻ വി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റഗ്നസ് പഴയങ്ങാടി ഹിപ്നോട്ടിസവും മെന്റലിസവും ഏകോപിപ്പിച്ച് ആളുകളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച വലിയപറമ്പ് ഇടയിലെ കാട്ടിലെ ഡോക്ടർ ഷിബിൻ നാഥ് വേൾഡ് വൈഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി മെന്റലിസം ആൻഡ് ടെലികൈനസിസ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് റെക്കോർഡ് നേടിയത് എം ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വരുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ മാത്രം നോക്കാം ശരി ഞാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ് വലിയ ലെറ്റർ അല്ലെ വലിയ വേർഡ് അല്ലെ ശരി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച വേർഡ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് മെന്റലിസ്റ്റ് നിഖിൻ മിഖാവത്തിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ ഷിഖിൻ നാഥ് വേൾഡ് വൈഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഡൽഹി മൌലാന ആസാദ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറായി ഇ എൻ ടി വിഭാഗത്തിലാണ് മൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായി ഡോക്ടർ ഷിഖിൻ നാഥ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ചെറുപ്പം മുതൽ മാജിക് ട്രിക്സിൽ താൽപര്യം കാണിച്ച ഷിഖിൽ എറണാകുളം കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മെന്റലിസത്തിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർട്ട് ഓഫ് മെന്റലിസം അക്കാദമിയിലുമാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ എനിക്ക് മെന്റലിസം മാജിക് ഇതിലൂടെ ഭയങ്കര നല്ലൊരു താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു നാല് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ജോലിക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ മെന്റലിസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് ഈ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വന്നു അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആർട്ട് ഓഫ് മെന്റലിസം സ്കൂളുമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാനൊരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് അങ്കമാലിയിൽ വെച്ച് നടത്തി അപ്പോൾ ഭാഗ്യവശാല് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റി ഹിപ്നോട്ടിസവും മെന്റലിസവും ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള ഇനങ്ങളാണ് കൂടുതലും ചെയ്തു വരുന്നത് റോപ്പ് എഫക്ട് മൈൻഡ് റീഡിംഗ് മനസ്സിൽ കരുതുന്ന ചിത്രം വരച്ചു നൽകൽ പ്രവചിക്കുന്ന രീതി എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിൽ പരം ഇനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് റോപ്പ് എഫക്ടിൽ വേൾഡ് വൈഡ് റെക്കോർഡ് ഉടമയാണ് ഇദ്ദേഹം മെന്റലിസത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് നേടിയിട്ടുണ്ട്
ഓക്കെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റും വരാൻ പറ്റും ഇവിടെ എനിക്ക് അവിടെ എത്തുന്നുള്ളത് ചുമ്മാ വരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഈ കാർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ തുണിയൊന്ന് പൊക്കി നോക്കി എൻ്റെ ഊരി പോയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നുകൂടെ അത് ഇട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണമെന്ന് അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ആ വെള്ളം ഒന്നും എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള വെള്ളം ആ വെള്ളം ഒന്നും എടുത്തിട്ടാണ് ഓക്കെ കുറെ നേരം ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരുക്കണം ഇടയിലക്കാട്ടിലെ പി വി രഘുനാഥിന്റെയും സരിതയുടെയും ഏകമകനായ ഷിഖിന്റെ ഭാര്യ ഡോക്ടർ അനുഷ ചെറുവത്തൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും വിസ്മയമായ ഇനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രത്യേക കഴിവാണ് യുവ ഡോക്ടർ കാട്ടുന്നത് ആഴ്ചകളായി ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിനായി പരിശീലനം നടത്തി വരികയാണ് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജി ഡി മാഷ് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ചിത്രബാനു ചെറുകാട് പ്രഭാഷണം നടത്തി പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജി ഡി മാഷ് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ചിത്രബാനു ചെറുകാട് പ്രഭാഷണം നടത്തി അവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അനുസ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തനത് കാലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനവും ആ അർത്ഥത്തിൽ അവനവനോട് നടത്തുന്ന സമരമാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ കോച്ചപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ ബോധത്തെ നാം നിരന്തരം നവീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുകാസ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജിനേഷ് കുമാർ രമം അധ്യക്ഷനായി കെ വി പ്രശാന്ത് കുമാർ എം പ്രസാദ് ഉദയ പയ്യന്നൂർ എം ശശിമോഹൻ ഉണ്ണിക്കാനായി കെ ആർ സരളാഭായ് പി ഷിജിത്ത് കെ സതീശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സി പി ഐ യുടെയും എ എ ടി യു സിയുടെയും നേതാവായിരുന്ന ടി വി കൃഷ്ണന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സി പി ഐ പയ്യന്നൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ വി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ യുടെയും എ ഐ ടി യു സിന്റെയും നേതാവായിരുന്ന ടി വി കൃഷ്ണന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ പയ്യന്നൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ വി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെയുള്ള പാർട്ടിയുടെ നിലപാടാണ് അപ്പൊ ആ നിലപാടിന്റെ ആ നിലപാടിന് വ്യത്യസ്തമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ തടപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭിന്നിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അത് ഒറ്റ ഒറ്റത്തടിയിൽ തീർത്ത ആ ഒരു ശക്തി പോലെ അതിനെ പറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ രൂഢമാല രൂഢമൂലമായി കിടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളതായിരുന്നു വലിയ ചോദ്യം സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം രാമകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഓണേഴ്സ് സമിതി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വൺ ഡേ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി വി ഗോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഓണേഴ്സ് സമിതി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച ഏകദിന സെമിനാർ നടത്തി കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി വി ഗോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ ടൂറിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ക്ലാസിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജോലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ളത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു തൊഴിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൊഴിൽ തന്നെ ജീവിത അവസാനം വരെ അങ്ങനെ 
എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഏരിയ സെക്രട്ടറി രാഖി പ്രദീപ് ഏരിയ ട്രഷറർ ബിന്ദു പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര കൌൺസിൽ വഴി ഉപജില്ലാതല വാർത്താ വായന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലായി നടന്ന മത്സരം പയ്യന്നൂർ ബി പി സി കെ സി പ്രകാശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പൊതുവിജ്ഞാനവും വായനാശീലവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര കൌൺസിൽ വഴി ഉപജില്ലാതല വാർത്താ വായന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലായി നടന്ന മത്സരം ബി പി സി കെ സി പ്രകാശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉപജില്ലാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി എൻ സി റാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി കെ പ്രസന്നകുമാർ പി സന്ധ്യ പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപിക ലസിത സാമുവൽ കെ പി അനിത റോയ് തോമസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ സുജിത് ഭാസ്കർ വി പി രാകേഷ് സുധീഷ് അന്നൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലസിത സാമുവലും കെ സി പ്രകാശനും ചേർന്ന് സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പി വി മയൂഖ കോറോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ശ്രേയ ജെ നായർ എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി ജില്ലാതല മത്സരയോഗ്യത നേടി ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കെ അളകനന്ദ മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കെ പി ശില്പ എന്നിവർ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി ജില്ലാതല മത്സരത്തിലേക്കുള്ള യോഗ്യത നേടി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ കിഴക്കേച്ചാൽ പാടശേഖരത്തിലെ കോട്ടോലിൽ തരിശുരഹിത പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഡ്തല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കിഴക്കേച്ചാൽ പാടശേഖരത്തിലെ കോട്ടോലിൽ തരിശുരഹിത പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഡ്തല ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒൻപതാം വാർഡ് മെമ്പർ പി വി രമേശൻ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പെരളം സൌത്ത് സെക്രട്ടറി ടി സുരേഷ് വനമിത്ര അവാർഡ് ജേതാവും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ എ വി നാരായണൻ മുതിർന്ന കർഷകൻ മാധവൻ മാസ്റ്റർ കർഷക ഭാനുമതി കെ ടി രാജീവ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഓൾ ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഫെഡറേഷൻ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം രാജ്യവ്യാപകമായി ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം നടത്തി പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ നടന്ന ധർണ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉത്തര മലബാർ ജലോത്സവത്തിനായി വിവിധ വള്ളംകളി ടീമുകൾ പരിശീലനം തുടങ്ങി സ്വന്തം ടീമിന്റെ പേരിൽ ജലരാജ പട്ടം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്ര പരിശീലനത്തിലാണ് ഓരോ ടീമുകളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ പത്തിന് റിലീസ് ചെയ്ത മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാവുന്ന നീലക്കുയിൽ സിനിമ എഴുപതിന്റെ നിറവിൽ അമ്പതുകളിൽ ഒരുപറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കുമായി പിടിച്ച നീലക്കുയിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ രജത കമലം സ്വന്തമാക്കിയ ആദ്യ മലയാള സിനിമ തുലാമാസം പിറന്നതോടെ ഉത്തര മലബാറിലെ കാവുകൾ ഉണരുകയായി ഇനി അനുഷ്ഠാന കലയായ തെയ്യത്തിന്റെ നാളുകൾ അണിയലങ്ങളും ആടയാഭരണങ്ങളും ഒരുക്കുന്ന തിരക്കിൽ തെയ്യം കലാകാരൻ കണ്ണപുരത്തെ സി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണ പെരുവണ്ണൻ നമസ്കാരം